peptides and in this video we are going to start the synthetic methods of peptides now dekho yahan se bahut sare synthetic methods hote hain peptides ke one by one hame yahan se ek ek karke sabhi ka study hai wo karna hai but in the common thing hai wo kya hoti hai peptides ka jo synthesis hota hai jab maine general introduction bataya tha peptide ka to wahan pe maine aapko bataya tha ki jo amino acids hote hain wo aapas mein jud ke aur peptides ki formation karte hain that means hum kya bol sakte hain yahan se ki peptides are polymers of amino acids हम ये पॉइंट यहां से बोल सकते हैं पेप्टाइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड हैं वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड्स के स्ट्रक्चर में नाउ ये जो एमिनो एसिड्स हैं इनका क्या सीक्वेंस होता है इनके एडिशन का सीक्वेंस है वो क्या होता है वो हमें किसे देखना है सिंथेटिक मेथड से देखना है अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट सिंथेटिक मेथड हैं बट जो सारे के सारे सिंथेटिक मेथड होते हैं उनमें एक कॉमन चीज होती है और वो कॉमन चीज क्या होती है प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नाउ देखो यहां से सबसे पहले हम एक एमिनो एसिड है वो मैं यहां पे ड्रॉ कर रही हूं कोई भी जनरल एमिनो एसिड मैंने यहां पे रखा है जैसे हम रख लेते हैं सबसे इजीएस्ट जो अपना एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन ग्लाइसिन मैंने रखा है मैं क्या बोल रही हूं प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो यहां से कॉमन पॉइंट होता है सारे के सारे सिंथेटिक मेथड्स में अब प्रोटेक्शन क्या होता है सबसे पहले तो हमें ये देखना है ठीक है फंक्शनल ग्रुप ये चीज हमें पता है कि एमिनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एक अपना कार्बोक्सिलिक होता है दूसरा अपना एमिनो ग्रुप होता है अब इनमें से दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं सो दैट रिएक्शन तो दोनों करने वाले हैं तो हमें क्या करना है किसी एक की रिएक्शन को प्रिवेंट करना है किसी एक की रिएक्शन को स्टॉप करना है किसी एक को ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना है दूसरे को रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराना सो so, इसके लिए हम क्या करते हैं एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ में कुछ ऐसा ग्रुप ऐड कर देते हैं जो कि स्टेबल रहे ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारी जो भी मैकेनिज्म लग रही है उनके लिए ठीक है तो वो स्टेबल रहेगा और वो जो ग्रुप है वो कोई भी ग्रुप है वो ऐड हो सकता है वो कार्बन वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए डिफरेंट टाइप के यहां से प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं और एमिनो के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं यदि आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करना है सो दैट मैंने एमएससी फाइनल का टॉपिक है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं इनका यूज क्या इनका यूज कहां होता है और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं उनका यूज पेप्टाइड्स के सिंथेसिस में प्रोटीन के सिंथेसिस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इस वाले केस में तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है प्रोटेक्टिंग ग्रुप सब वो होते क्या है तो ऐसे वाले ग्रुप जो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं ठीक है वो क्या होते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं एंड आफ्टर द रिएक्शन प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को हम रिडक्शन से या फिर हाइड्रोलिसिस से सेपरेट कर देते हैं एंड हमारा जो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एज इट इज अपनी एक्चुअल फॉर्म में हमें ओबटेन हो जाता है ठीक है रिएक्शन भी हो जाती है और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो अनफेक्टेड भी रहता है तो हमें क्या करना है कि दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप दो जो फंक्शनल ग्रुप है इन दोनों में से किसी एक का प्रोटेक्शन कर देना है सो दैट एक ही फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए ठीक है तो हम यहां पे जो सिंथेटिक मेथड्स पढ़ने वाले हैं उनमें प्रोटेक्शन किया जाता है एमिनो ग्रुप का तो सबसे पहले आपको जो कॉमन स्टेप होता है सारे के सारे जो आपके सिंथेसिस होते हैं उनमें कॉमन स्टेप यही होता है कि पहले आपको जो एमिनो ग्रुप है उसका प्रोटेक्शन करना होता है तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हम आप यूज कर सकते हैं और इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के बेसिस पे ही डिफरेंट डिफरेंट जो सिंथेटिक मेथड्स हैं वो होते हैं इस सिंथेसिस सिंथेसिस मेथड की सीरीज में सबसे सब, जो सबसे पहले वाला सिंथेसिस हम करने वाले हैं वो हम करेंगे यहां से बर्गमान सिंथेसिस ठीक है सो so, सबसे फर्स्ट सिंथेसिस है वो यहां से होता है अपना बर्गमान सिंथेसिस बर्गमान सिंथेसिस में क्या होता है देखिए फर्स्ट सिंथेसिस इज बर्गमान सिंथेसिस सिंथेसिस मेथड्स हैं थोड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं बट कोई नहीं इसलिए समझ आ जाएगी तुम्हें यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सो देट तुम्हें चाहे कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बर्मान सिंथेसिस में करना क्या होता है सबसे पहले हमें क्या चाहिए एमिनो एसिड चाहिए विदाउट एमिनो एसिड तो हम पेप्टाइड की फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते ठीक है वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास यदि एमिनो एसिड ही नहीं है तो पेप्टाइड बनाने चल रहे हैं कैसे बनाएंगे नहीं बना सकते ना तो पहले हमें क्या चाहिए एमिनो एसिड चाहिए अब एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप का हमें प्रोटेक्शन यहाँ पे कराना होता है एंड जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं वो हमारा होता है बैंजिल क्लोरोफो So, सबसे पहले यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए होती हैं एक तो कोई जनरल एमिनो एसिड चाहिए होता है और दूसरा हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप चाहिए होता है एंड बर्मान सिंथेसिस के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किया जाता है वो
बेंजीन क्लोरो फॉर्मेट बेंजीन क्लोरो फॉर्मेट की रिएक्शन है वो आपको किसके साथ में करानी होती है रिएक्शन आपको करानी होती है किसी भी एमिनो एसिड के साथ में एमिनो एसिड है वो आप कोई भी रख सकते हो यहाँ पे कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती कि आपको यही एमिनो एसिड रखना है कोई भी एमिनो एसिड रख लो बस उसका एमिनो ग्रुप है उसे आपको बेंजिन क्लोरो फॉर्मेट की साइड में रखना है ठीक है एमिनो ग्रुप को आपको लेफ्ट साइड में रखना है यहाँ पे आप क्या रखोगे एमिनो ग्रुप रखोगे एच एन एच सी एस टू सी डबल ओ एच ठीक है ये आपका कौन सा एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन होता है ग्लाइसिन होता है सो so, सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ से होने क्या वाला है कि ये जो बेंजीन क्लोरोफोमेट है और ग्लाइसिन है ये टुगेदर रिएक्शन करेंगे एच का मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होता है एंड आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ एच सी एल यहाँ से एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होती है जो प्रोटेक्ट जो अपना एमिनो एसिड होता है उसका जो एमिनो ग्रुप है एन ग्रुप है एन टर्मिनस है उस पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो एड हो जाता है सो दैट यहाँ से एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या बनेगा देखो यहाँ से ये वाला कंपाउंड है ये फॉर्म होता है मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी क्योंकि मैंने बताया कि रिएक्शन वो थोड़ी बड़ी है और बोर्ड अपना छोटा है ओ सी डबल बोन ओ इतना ग्रुप आपको एज इट इज लिखना है ना यहाँ से गया क्लोरीन तो इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया हाइड्रोजन तो इस वाले नाइट्रोजन पे आएगा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव मिलकर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे ठीक है हो गया सी डबल बोन ओ एन एच सी एस टू सी डबल बोन ओ एच ये यहाँ से होता है फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट और ये क्या होता है अपना एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड होता है एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड ये यहाँ से फॉर्म होता है यहाँ पे लिख रही हूं मैं एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड इतनी चीज क्लियर है सभी को यहाँ से फर्स्ट स्टेप में आपको बेंजिन क्लोरो फॉर्मेट लेना होता है एंड साथ में कोई भी एमिनो एसिड लेना होता है दोनों की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एमिनो ग्रुप का प्रोडक्शन होता है एंड बनने वाला कंपाउंड आपका एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड होता है इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है ये जो एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड बना है इसे हम कन्वर्ट करेंगे एसिड डेरिवेटिव में और वो कैसे करेंगे तो इस एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड की रिएक्शन है वो हमें किसके साथ में करानी होती है एसोसिएट के साथ में रिएक्शन करा दें ठीक है थायमिल क्लोराइड होता है एसोसिएट टू थान कराओगे तो ये वाले रिएक्शन से ही आपके बी एस एस सेकेंड ईयर में पड़ी हुई रिएक्शन होती है एसोसिएट टू के साथ में जब रिएक्शन कराते हो तो ये कन्वर्ट किसमें होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है एसिड क्लोराइड में किस टाइप से कन्वर्ट होता है यहाँ से माइनस होता है एसओ टू एंड माइनस होता है एच माइनस एसओ टू और माइनस एच सी एल होने से ये जो सी सी डब्ल्यू एस बॉन्ड है ये कन्वर्ट किसमें होता है सी ओ सी एल में कन्वर्ट होता है क्या प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन का वो देखो यहाँ से ये आपका एज इट इज रहेगा देखो रिएक्शन सिर्फ दिखने में बड़ी है बाकी है बहुत इजी आपको मॉलिक्यूल को एज इट इज बार बार रिपीट करके लिखना है एन एच सी एस टू सी डबल बोन ओ सी एल ये कन्वर्ट किसमें हो गया सी डबल बोन ओ ओ एस था जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है एसाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है या फिर कार्बा हाँ एसाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ये क्या बना आपका एसाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड एन प्रोटेक्टेड एसाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड की यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती है अब हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप में हम यहाँ से रिएक्शन कराते हैं इस एन प्रोटेक्टेड एसाइल डेरिवेटिव की रिएक्शन हम कराएंगे किसी दूसरे एमिनो एसिड के साथ में ठीक है वो एमिनो एसिड आपको अनप्रोटेक्टेड ही लेना है दूसरे एमिनो एसिड के साथ में रिएक्शन करानी है सो so, यहाँ तक है ये आपका होता है फर्स्ट स्टेप यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप होता है अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है इसकी रिएक्शन है वो आपको किसके साथ में करानी है किसी अदर एमिनो एसिड के साथ में करानी है अदर एमिनो एसिड आपको कौन सा लेना है जैसे हमने ले लिया एच एन एच सी एच सी एस थ्री सी डबल ओ एच ठीक है हमने क्या लिया एच एन एच सी एच सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच कौन सा एमिनो एसिड होता है एलेनिन होता है इस बार हमने कौन सा एमिनो एसिड कंसिडर किया है एलेनिन कंसिडर किया है एलेनिन है वो रिएक्शन किस टाइप से करेगा यहां से हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से क्लोरीन जाएगा माइनस क्या होना है एच सी एल होना है कंडेंसेशन रिएक्शन लग रही है माइनस एच सी एल होगा एंड दोनों जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ से ऐड हो जाते हैं ठीक है दोनों ग्रुप्स हैं वो यहाँ से ऐड हो जाते हैं और ऐड होकर कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं यहाँ से सी एच टू ओ सी डबल वन ओ एन एच सी एस टू सी डबल वन ओ यहाँ तक का एज इट इज रहेगा क्लोरीन के जाने के बाद यहाँ पे कौन आ रहा है एन एच आ रहा है एंड यही है इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपका होता है पेप्टाइड वन एन एच आ गया अब एन एच के बाद सी एच सी एस थ्री सी डबल ओ एच ठीक है C 
सी डबल ओ एच ये फॉर्म क्या हुआ है यहाँ से एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे सबसे पहली चीज तो न्यू क्या हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है ठीक है ये अपना क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसको आप ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड कंसिडर नहीं कर सकते ठीक है कहीं दो पेप्टाइड बॉन्ड देखिए इसे ट्राई पेप्टाइड मत बना देना कि मैम आप ही ने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि जितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उससे एक ज्यादा वाला वो पेप्टाइड होता है जैसे दो दो, दो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं तो ट्राई पेप्टाइड होता है तो आप इस वाले को एज ए पेप्टाइड बॉन्ड कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का बॉन्ड है ठीक है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप का बॉन्ड है सो इसे आप पेप्टाइड बॉन्ड की तरह से कंसिडर नहीं कर सकते अभी तक आपने एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में बना कंपाउंड है एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड की फॉर्मेशन है वो यहां से होती है एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड कहा लिखू यही मैं लिखती हूं आगे एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड डायपेप्टाइड कि यहां से फॉर्मेशन है वो हो जाती है ठीक है अभी देखो सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने क्या बेंजिन क्लोरोफॉर्मेट लिया इसकी रिएक्शन है वो हमने किसके साथ में कराई ग्लाइसिन के साथ में कराई तो यहां से एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होती है ये एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड है इसे हम क्या बोल सकते हैं कार्बो बेंजोक्सिल ग्लाइसिन भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कार्बो बेंजोक्सिल ग्लाइसिन यहां से जो कार्बो बेंजोक्सिल ग्लाइसिंग फॉर्म हुआ है उसकी रिएक्शन आपको करानी होती है थाइनल क्लोराइड के साथ में थाइनल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहां से एसी डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है इस एसी डेरिवेटिव की रिएक्शन है ये आपको फर्दर करानी होती है किसी अदर एमिनो एसिड के साथ में सो so देट आपका यहाँ से ये वाला कंपाउंड है ये फॉर्म हो जाता है मैंने बोला कि स्टेप बाई सिंथेसिस होता है स्टेप बाई सिंथेसिस करेंगे तो आपको क्या करना है सबसे पहले ये आपका होता है स्टेप फर्स्ट ठीक है ये यहां से होता है स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद में आपको स्टार्ट करना होता है स्टेप सेकंड स्टेप सेकंड में आप फिर से ये वाला कंपाउंड लिखोगे और इसकी रिएक्शन कराओगे एसोसिएट टू के साथ में चीज क्लियर हो रही है आप इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराओगे एसोसिएट टू के साथ में कराओगे तो यहां से ये वाला कंपाउंड इस वाले रिएक्टेंट को कंसिडर करना और यहां से ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना है ये आपका होता है स्टेप सेकेंड यहां से ये होता है स्टेप सेकंड स्टेप सेकंड में जब आपने एसी डेरिवेटिव की फॉर्मेशन कर ली उसके बाद आपको क्या करना है स्टेप थर्ड में ये होता है आपका स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में आपको क्या करना होता है कि जो यहां से एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव बना है उसकी रिएक्शन किसी अदर एमिनो एसिड के साथ में करानी होती है स्टेप थर्ड में देन यहां से फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड की एंड एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड की यहां से फॉर्मेशन हो जाती है स्टेप थर्ड तक पहुंच गए अब स्टेप फोर्थ होता है या तो देखो स्टेप थर्ड में यदि आपको यहां से सिर्फ डायपेप्टाइड का ही फॉर्मेशन करना है तो उस वाले केस में तो आपको क्या करना है स्टेप फोर्थ में जाओ और यहां से इसका करा दो रिडक्शन इसका रिडक्शन करा देंगे तो डायपेप्टाइड आपका सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्टिंग ग्रुप होगा आपका सेपरेट हो जाता है एक तो पॉसिबिलिटी होती है यहां से ये कि यदि आपको डायपेप्टाइड की ही फॉर्मेशन करनी है यदि आपको यहां से डायपेप्टाइड टेट्रा पेप्टाइड की फॉर्मेशन करनी है तो उस वाले केस में आपको क्या करना होता है कि स्टेप थर्ड में यहां से जो आपका एन प्रोडक्टेड डायपेप्टाइड बना है इसकी रिएक्शन अगेन किसके साथ में कराओ एसोसिएट के साथ में कराओ इसे कन्वर्ट किस में करो एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करो देन इसकी रिएक्शन दूसरे अमीनो एसिड के साथ में कराओ तो यहां से एक और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यानी कि ट्राइपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो सकती है देखो स्टेप थर्ड तक आपको एज इट इज ही आना है इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसे फिर से रिपीट करो देन थर्ड स्टेप को रिपीट करो और फिर आप उससे ट्राइपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो यदि नहीं समझ आता चलो मैं फिर से बता दूंगी ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस है वो भी मैं बता दूंगी वर्तमान सिंथेसिस से लेकिन बोर्ड छोटा है सो देट आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा यहां से ये वाला है ये फर्स्ट स्टेप होता है ये सेकंड स्टेप होता है ये थर्ड स्टेप होता है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेप्स हैं वो अलग अलग लिखने कैसे लिखोगे फर्स्ट स्टेप आपको एज इट इज लिखना है सेकंड स्टेप में अगेन आपको पहले ये रिएक्टेंट लिखना है उसके बाद ये प्रोडक्ट लिखना है थर्ड स्टेप में अगेन आपको पहले ये रिएक्टेंट लिखना है देन ये प्रोडक्ट लिखना है इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है स्टेप फोर्थ में आपको यहां से कराना होता है रिडक्शन रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन कराओगे तो देखो यहां से CO2 का मॉलिक्यूल है वो तो अकेला एलिमिनेट होता है एक टोलोइन एलिमिनेट हो जाता है सीओ टू एलिमिनेट होगा एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा दूसरा हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा 
तो यहाँ से तो आपका बनेगा टोलोइन CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या बनेगा एनएस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि हमने पूरी रिएक्शन भी करा ली और लास्ट में हमने एमिनो ग्रुप जो लिया था उसे एज इट इज ऑप्टेन भी कर लिया ठीक है यही तो हमें करना था कि एमिनो ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे इसीलिए तो हमने एमिनो ग्रुप का प्रोडक्शन कराया था टू प्रिवेंट द रिएक्शन एट एन टर्मिनस जो एन टर्मिनस होता है उस पर हमें रिएक्शन को स्टॉप करना होता है रिएक्शन को नहीं करानी होती तो इसीलिए हम यहाँ पे जो बेंजिल फॉर्मेट है इसका एडिशन करते हैं एंड रिएक्शन के लास्ट में इसे निकाल देते हैं इसका कोई काम नहीं रहता और जो डायपेप्टाइड चैन है वो आपकी अलग हो जाती है यहां से ठीक है तो एक बार इतना स्किन सॉल्व लो देन मैं आपको फोर्थ स्टेप वो बताती हूं दिख रहा है अच्छे से ले लो दिख जाएगा दिख रहा है ओके okay. हो गया इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है फोर्थ स्टेप की यदि हम बात करें तो मैं ऊपर का कहां से मिटाऊ को समझ नहीं आ रहा कहा से मिटाना चाहिए नहीं मिटा तो नहीं सकते क्योंकि ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस भी करना है मिटा तो नहीं सकते इसे बोर्ड छोटा रह गया क्या करें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है देखो मैं ये से बताती हूँ इसके बाद स्टेप फोर्थ में क्या करना है रिडक्शन करना है स्टेप फोर्थ में क्या करना है रिडक्शन करना है रिडक्शन के लिए आप यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं एच पैलेडियम चारकोल के साथ में आप हाइड्रोजन गैस का यूज कर सकते हैं तो यहाँ से होगा क्या मैं यहीं पे स्टेप फोर्थ का जो प्रोडक्ट है वो लिख रही हूँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना सबसे पहले यहाँ से देखो CO2 है सबसे पहले तो यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और CO2 का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से एक हाइड्रोजन यहाँ पे एड होगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे एड होगा तो एक तो यहाँ से बनेगा आपका टोलोइन ठीक है सी प्लस में क्या बन रहा है सीओ बन रहा है साथ में क्या बनेगा देखो अब यहाँ से ये एन एनएस टू एनएस टू के साथ में सी एस टू सी डबल बोन ओ एन एच सी एच सी एस थ्री सी डबल बोन ओ एच ये यहां से आपका डाइपेप्टाइड फॉर्म होता है ठीक है इसमें दो एमिनो एसिड्स होते हैं और इतना जो है ये आपका पेप्टाइड फॉर्म होता है ठीक है नहीं दिख रहा होगा मैं पीछे जाके कैमरा सेट कर दूंगी दिख जाएगा यहाँ से एन एच टू सी एच टू सी डबल वन ओ एन एच सी एच सी एस थ्री सी डब्लो एच की फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज योर डायपेप्टाइड डायपेप्टाइड है अब आपको इसका नॉमन क्लेशर करना होता है मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो सिक्वेंस होता है एमिनो एसिड्स का कि पहले कौन सा एमिनो एसिड एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है उसी के बेसिस पे आपका जो डायपेप्टाइड होता है या फिर आपका जो पेप्टाइड होता है उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर जाती है तो हमें क्या देखना आपको क्या करना होता है लेफ्ट साइड वाले जितने भी अमेनो एसिड होते हैं उनको आपको इन सफिक्स के साथ में इल सफिक्स के साथ में राइट डाउन करना होता है एंड जो राइट साइड वाला आपका एमिनो एसिड होता है उसको आपको एस इट इज लिखना होता है तो पहले वाला एमिनो एसिड लेफ्ट साइड वाला एमिनो एसिड आपका ग्लाइसिन है तो हम इसे क्या लिखेंगे ग्लाइसिन लिखेंगे ठीक है इसे हम क्या लिखेंगे ग्लाइसिन लिखेंगे एंड राइट साइड वाला एमिनो एसिड है ये आपका एलेनिन होता है राइट साइड वाले को उसके एक्चुअल नेम के साथ लिखा जाता है तो ये क्या होगा एलेनिन होगा ठीक है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गिव द सिंथेसिस मेथड ऑफ गिव द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिल एलेनिन बाय बर्गमान सिंथेसिस तो आपको करना क्या है इतना सा सिंथेसिस करना है यही होता है आपका बर्गमान सिंथेसिस और ये होता है आपका स्टेप फोर्थ ठीक है ये होता है आपका स्टेप फोर्थ स्टेप फोर्थ तक आप आ गए हो एक ही बोर्ड पे एक ही शॉर्ट में हमने पूरा कंप्लीट किया है पूरा का पूरा पेप्टाइड पूरा का पूरा बर्गमान सिंथेसिस यहाँ से हमने डाइपेप्टाइड की सिंथेसिस की है ठीक है इसके बाद में ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस और बताती हूँ सेम मेथड से अब इसका स्टेप शॉर्ट ले लो हो गया ना देखिए यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि हमें यहाँ से सिंथेसिस करना है ट्राई पेप्टाइड का यानी कि तीन अमीनो एसिड वाले पेप्टाइड का सिंथेसिस करना है तो उसके लिए हम फोर्थ स्टेप पे नहीं जाएंगे ठीक है उसके लिए हमें फोर्थ स्टेप पे नहीं जाना सो देट हम फोर्थ स्टेप को यहाँ से रब कर रही हूँ मैं फोर्थ स्टेप पे नहीं जाना तो इतनी चीज तो क्लियर होती है कि थर्ड स्टेप तक आपको एज इट इज जाना है 
ठीक है थर्ड स्टेप तक आपको एज इट इज ही आना है फिर चेंज जब वो कहाँ पे होगा थर्ड स्टेप के बाद ही होगा इतना यहाँ से आपको क्लियर हो गया अगेन बता रहे कि यहाँ तक आपको एज इट इज ही आना है चाहे आप ट्राइपेप्टाइड बनाओ चाहे ट्राइपेप्टाइड बनाओ चाहे टेट्रापेप्टाइड बनाओ या फिर पॉलीपेप्टाइड बनाओ बर्तमान सिंथेसिस से तो आपको थर्ड स्टेप तक एज इट इज ही आना पड़ेगा अब थर्ड स्टेप तक आने के बाद नेक्स्ट स्टेप को आपको क्या करना है तो अब मैं थर्ड स्टेप से ऊपर का है उसे रब कर रही हूँ थर्ड स्टेप से ऊपर का है उसे रब कर रही हूँ और उसके बाद जो है कैसे चेंज होना है वो चीज मैं आपको बताती हूँ थर्ड स्टेप में तो यहां से थर्ड स्टेप में हमने एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड की फॉर्मेशन वो की होती है एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड की जो हमने फॉर्मेशन की है अब इस एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड का क्या करना होता है आगे वो देखो हमें सिंथेसिस अब किसका करना है ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस करना है ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस करना है हमारे पास डायपेप्टाइड है वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है तो अब हम इसका क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सी डब्ल्यू एच ग्रुप है इतना जो ग्रुप है इसे कन्वर्ट किसमें करेंगे सीओ सी एल में कन्वर्ट करेंगे ठीक है इसे हम किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं सीओ सी एल में कन्वर्ट करने वाले हैं इस बार रिएक्शन आपके ऊपर की तरफ चलती है अगेन आपको रिएक्शन वो किसके साथ में करानी है एसओ सी एल टू के साथ में रिएक्शन करानी है एसओ सी एल टू के साथ रिएक्शन कराओगे माइनस होता है एसओ टू गैस एंड माइनस होता है एच सी एल गैस जब SO2 और HCl माइनस होती है तो ये कन्वर्ट किस में होगा ये कन्वर्ट होता है इस वाले कंपाउंड में देखो यहाँ से रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो आपका कुछ इस टाइप से बनता है इतनी जो इतना जो कंपाउंड है आपको एज इट इज लिखना है सिर्फ हाइड्रोक्सिल के प्लेस पे आपको क्या रखना है सी एल रखना है बाकी आपको एज इट इज लिखना है तो फटाफट लिख दो ओ सी डबल वन ओ एन एच सी एस टू सी डबल वन ओ एन एच सी एच सी एस थ्री सी डबल वन ओ सी एल ठीक है सी डबल वन ओ सी एल अब हमने यहां से एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड के एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव की फॉर्मेशन है वो कर ली यहाँ पे ये यह आपका कौन होता है डायपेप्टाइड बॉन्ड होता है सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड होता है यहाँ से ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है अब हमें ट्राइपेप्टाइड चाहिए तो ट्राइपेप्टाइड चाहिए तो इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे एक और अमीनो एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तीन अमीनो एसिड के साथ में तो बनेगा ना ट्राइपेप्टाइड तो यहाँ से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी अदर अमीनो एसिड के साथ में अदर अमीनो एसिड हम यहाँ से कौन सा रख लें सेरिन रख लेते हैं ठीक है सैरिन रख लेते हैं तो सैरिन जब हम यहाँ पे रखेंगे तो मैं यहीं पर एड कर रही हूँ यहाँ पे हम एड करते हैं अदर अमीनो एसिड एन एस टू सी एच सी एस टू ओ एच सी डबल ओ एच ये आपका कौन सा अमीनो एसिड होता है सैरिन अमीनो एसिड होता है अगेन यहाँ से माइनस सब वो कौन सा होना है एच सी एल माइनस होना है माइनस यहाँ से क्या होगा एच सी एल माइनस होगा एच सी एल के माइनस होने के बाद यहाँ से न्यू पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो हो जाती है जिसे हम एज इट इज लिखने वाले हैं ठीक है अब आपको यहाँ से एच सी एल एलिमिनेट करके और पूरा का पूरा कंपाउंड वो एज इट इज लिखना होता है तो रिएक्शन टफ नहीं है सिर्फ दिखने में बड़ा है आपको स्टेप बाई वही तो स्टेप है वो हम रिपीट करते जा रहे हैं ठीक है तो देखिये नेक्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से आपका फॉर्म होता है कुछ इस टाइप का बेंजिन आपको एज इट इज लिखनी होती है सी एस टू ओ सी डबल वन ओ एन एच सी डबल वन ओ सी एल सॉरी एन एच एन एच सी एस टू सी डबल वन ओ एन एच सी एच सी एस थ्री सी डबल वन ओ यहां तक पहुंच गए इसके बाद क्या करना है इसके साथ में एन एच को जोड़ना है एन एच देन सी एच सी एस टू ओ एच देन सी डबल ओ एच ठीक है अब यहां से ये जो कंपाउंड बना है ये अपना क्या होता है एन प्रोटेक्टेड ट्राई पेप्टाइड होता है ठीक है लिखने के लिए जगह नहीं है एन प्रोटेक्टेड ट्राई पेप्टाइड होता है लिखती हूं आपको थोड़ा देखना चाहिए ये होता है आपका एन प्रोटेक्टेड ट्राई पेप्टाइड तो हमने एन प्रोटेक्टेड डायपेप्टाइड को कन्वर्ट किसमें किया है एन प्रोटेक्टेड ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया है अब ये जो आपका एन प्रोटेक्टेड ट्राइपेप्टाइड होता है इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड सब वो होते हैं टू एक पेप्टाइड बॉन्ड आपका यहाँ पे होता है दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड आपका यहाँ पे होता है अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसका रिडक्शन और रिडक्शन करके हम यहाँ से जो अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसे एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से आपको देखेगा अच्छे से देखिए हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में 
हाइड्रोजन गैस के साथ में पैलेडियम और कार्बन पैलेडियम चारकोल है वो हम ले लेते हैं तो पैलेडियम चारकोल लेंगे यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस होगा सीओ टू एक हाइड्रोजन यहाँ पे एड होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे एड होगा और रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ से वो कुछ इस टाइप से होता है तो देखो जब यहाँ पे हाइड्रोजन एड होगा तो ये सी एस टू कन्वर्ट इसमें होगा सी एस थ्री में कन्वर्ट होगा एंड ये क्या बनेगा आपका टोलोइन बनेगा ठीक है तो फर्स्ट कंपाउंड की यहाँ से जो फॉर्मेशन होती है वो होता है आपका टोलोइन तो और उनके साथ में दूसरा जो कंपाउंड है वो यहाँ से आपका बनता है CO2 CO2 के बाद अब आगे का जो है आपका ट्राई पेप्टाइड उसे आपको एज इट इज लिखना होता है तो क्या लिखोगे आप इसे NH2 प्लस में क्या बन रहा है NH2 CS2 C सी डबल वन ओ एन एच सी एच सी एस थ्री सी डबल वन ओ एन एच देन सी एच सी एस टू ओ एच सी डबल ओ एच ये वाला आपका सी टर्मिनस है ये वाला आपका एन टर्मिनस है दैट मीन पेप्टाइड है वो आपका है एस इट इज एक आपको एन टर्मिनस मिल गया दूसरा आपको सी टर्मिनस मिल गया अब आपको करना है इसका नॉमन क्रेचर तो नॉमन क्रेचर में पहले वाला एमिनो एसिड है ये वाला आपका कौन सा होता है ग्लाइसिन होता है ठीक है दूसरे वाला एमिनो एसिड है ये आपका होता है एलेनिन तीसरे वाला एमिनो एसिड है ये आपका होता है सैरिन तो आपको करना क्या है कि जो लेफ्ट साइड वाले अमीनो एसिड्स हैं उनके नेम से आपको इन हटा के इल सफिक्स लगाना है एंड जो आपका लास्ट अमीनो एसिड होता है सी टर्मिनस का अमीनो एसिड होता है उसे एज इट इज लिखना है तो हम क्या करेंगे नॉमन फेचर में नाम है ये क्या सबसे पहली चीज तो ये कौन सा होगा ट्राई पेप्टाइड होगा आपका ट्राई पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड की फॉर्मेशन हो गई अब ये जो ट्राई पेप्टाइड बना है ये कौन सा ट्राई पेप्टाइड है तो ग्लाइसिल एलेनिल सेरिन है ठीक है इसका नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसी के नीचे लिख देती हूं ग्लाइसिल एलेनिल सैरिन ग्लाइसिल एलेनिल सैरिन ये होता है आपका ट्राइपेप्टाइड तो बर्गमान सिंथेसिस से आप डायपेप्टाइड का सिंथेसिस भी कर सकते हैं ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस भी कर, कर सकते हैं टोटल रिएक्शन है वो आपकी फोर स्टेप्स में कंप्लीट होती है यहां से जो आपका थर्ड स्टेप है वो इतना हो जाता है ठीक है ये आपका होता है थर्ड स्टेप एंड ये हो जाता है आपका फोर्थ स्टेप ये कौन सा होता है फोर्थ स्टेप होता है तो चीज क्लियर हुई हमने यहाँ से डायपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड दोनों का सिंथेसिस किया स्टार्टिंग के जो तीन स्टेप्स हैं वो दोनों में ही कॉमन होते हैं उसके बाद यदि ट्राइपेप्टाइड बनाना है तो थर्ड स्टेप है वो एक्सटेंड कर जाता है एंड यदि डायपेप्टाइड बनाना है तो डायरेक्ट हम रिडक्शन करा सकते हैं ठीक है इसका डायरेक्ट रिडक्शन करा दोगे इसका डायरेक्ट रिडक्शन करा दोगे तो यहाँ से डायपेप्टाइड फॉर्म हो जाएगा यदि आप इस पर ये वाले रिएक्शन प्रोसीड कराते तो यहाँ से ट्राइपेप्टाइड की फॉर्मेशन वो हो जाती है ये होता है बदमान सिंथेसिस इसके बाद यदि कोई भी कड़ी रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बिकॉज इंपॉर्टेंट है बर्गमान सिंथेसिस है इसे आल्सो नोन एज लिक्विड पेप्टाइड सिंथेसिस ठीक है बर्गमान सिंथेसिस इज आल्सो नोन एज लिक्विड पेपर लिक्विड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस कहां पे लिखूं स्पेस थोड़ा कम है अगेन बता रही हूं ऑल्सो नोन एज लिक्विड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस ऑल्सो नोन एज लिक्विड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस ठीक है बर्गमान सिंथेसिस के नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गिव दॉर्ट नॉट ऑन बर्गमान सिंथेसिस और गिव दॉर्ट नॉट ऑन लिक्विड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस और एक्सप्लेन द लिक्विड स्टेट पेप्टाइड सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड पेप्टाइड या फिर पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द बर्गमान सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है बट आपको कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए यहाँ से आप डाई पेप्टाइड भी बना सकते हैं यहाँ से आप ड्राई पेप्टाइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और जो मैकेनिज्म होती है वो मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी है मैकेनिज्म में उनकी स्ट्रक्चर जरूर थोड़ी सी बड़ी है बट कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है बहुत इजी है आपको समझ के करना है बहुत थोड़ा छोटा था अगेन बता रही हूँ तो आपको जो स्ट्रक्चर है स्टेप है वो बहुत समझ के करनी है यदि समझ नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखना ठीक है रिपीट करके देखना बट अच्छे से समझ के कर लेना बिकॉज इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड आज के वीडियो में इतना ही दूसरा सिंथेसिस हो मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ तब तक के लिए सिया है